الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كلس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام لا حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى وادا إذا ضمهم المحشر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدرني رايا أسلم جفري മറ്റ് സാധാത്തുക്കൾ ആലിമിയങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ 
അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിനമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല മനുഷ്യനെ പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ നിർത്തുകയും ആ മനുഷ്യന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് സർവ സംവിധാനങ്ങളും ഏർത്തി ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കാനുള്ള കാഴ്ചയും കേൾവിയും നൽകി ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകി ആ മനുഷ്യനെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവന്റെ പ്രതിനിധികളായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരിക്കലും ഒരു അബദ്ധത്തിലും ചാടി വീഴാത്ത ഏറ്റവും സംശുദ്ധരായ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ആളുകളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പ്രവാചകന്മാരായി അഥവാ നബിമാരും മൃസലീങ്ങളുമായി നിയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ മുറുസലീങ്ങളിൽ നബിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരും അവസാനത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് അസ്റഫുൽ ഹൽഖുഹ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ നബിമാരെ പറഞ്ഞേച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗത്തിൻ്റെ വഴി ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നാം ശരിയായ മാർഗം ഏതാണെന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുറുസലീങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ മാർഗം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചിലർ സത്യവിശ്വാസികളായി ആ പ്രവാചകന്മാര് കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരും സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിന് തീരെ നന്ദിയില്ലാത്തവരായി അള്ളാഹു തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവരും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന ആശയത്തെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുമായി തീരെ നന്ദി കെട്ടവരായും മനുഷ്യരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് ഇന്നാതിനാലിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നന്ദിയില്ലാത്തവർക്ക് നന്ദിയുള്ളവരും നന്ദിയില്ലാത്തവരും രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ടെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നാം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് അവരെ പരീക്ഷിക്കാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമായ വ്യക്തികളെയും എല്ലാം പറഞ്ഞേച്ച് അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം മനുഷ്യന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അതിനൊന്നും വില കൽപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യൻ നന്ദിയില്ലാത്തവനായി തീരുമ്പോൾ ആ നന്ദിയില്ലാത്തവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം വെള്ളം അതുപോലെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് വരാം കാരണം ഇവിടെ പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ശിക്ഷാരക്ഷയുടെ ലോകമല്ല ഇവിടെ വളരെ മോശമായി അള്ളാഹുവിനെ തെറി പറയുന്നവനും 
അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറയുന്നവനും എല്ലാം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല വെള്ളം കൊടുത്തേക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തേക്കും ആരോഗ്യം നൽകിയേക്കും ഓക്സിജൻ നൽകും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തേക്കും കാരണം അള്ളാഹു തല റഹ്മാനാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പദം കുറിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും വിശ്വസിച്ചവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്കും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നതാണ് ഇത് നാം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പ് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ടോളം കൊല്ലമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആരംഭിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രസവിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ അന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്ന കുട്ടികൾ അവരന്ന് പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്തവരും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാത്തവരുമാണെങ്കിൽ ഇന്നവർ ഒരു പക്ഷേ അവർ മക്കളായി അവർ യുവാക്കളായി പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പഴയ കാലത്തുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ സദസ്സുകളിൽ ആവർത്തിച്ചു പോയാൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും വരാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അൽക്കഫ് സൂറത്ത് ഓതൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് അതേപോലെ പകലിലും അൽക്കഫ് സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഓതണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു തവണയും ഓതാതിരിക്കലാണ് നമ്മളിൽ പരുടെയും ജീവിത ശൈലി എന്നത് ഖേദകരമാണ് ഇതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തി വല്ലേണ്ട ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച പകലും പക്ഷേ അതിന് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാത്തവരാണ് നാം പലരും അള്ളാഹു നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓതിയ അതേ സൂറത്തുൽ കഫ് ഈ ആഴ്ച പിന്നെയും എന്തിനു ഓതണം അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ ഓതിയാൽ പിന്നെയും എന്തിനു ഓതണം അതേ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഓതുമ്പോൾ അതിന് മാത്രം ആത്മീയമായ ആരോഗ്യം ലഭിക്കും ആത്മീയമായ മഹത്വം ലഭിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആവുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പകലിൽ നാം ഹുത്തുബ കേൾക്കുന്നു ആ ഹുത്തുബയിൽ രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറയണം കാരണം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുപോലെ നാം മുമ്പേതെങ്കിലും പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പോയാൽ അത് കുറ്റകരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതോടുകൂടി തന്നെ നേരത്തെ കേൾക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല റഹ്മാന റഹ്മാനായ അള്ളാഹു അവനാർക്കും എന്തും കൊടുത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ പതിവ് വലന്തജിതലി സുന്നത്തില്ലാഹി തബ്ദീല അതിൽ ആളെ നോക്കലില്ല ഒരു ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ അദ്യ ജനത്തുൽ ഖാഫർ അവിശ്വാസിയായ നന്ദിയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വർഗമാണ് ഈ ഭൂമി ലോകം അതേസമയത്ത് അദ്യ സിജുനുൽ മിൻ വ ജനത്തുൽ ഖാഫർ അതേസമയത്ത് സത്യവിശ്വാസി ആളുടെ ഒരു ജയിലറയാണ് ഈ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നല്ല കുതിരപ്പുറത്ത് അന്തസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അന്തസ്സോടെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ സ്പീഡുള്ള വാഹനം യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം അനുസരിച്ചാണല്ലോ ആവശ്യമായി വരിക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായ മിഹ്റാജിന്റെ അന്ന് ഒട്ടകവും കുതിരയൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബുറാക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് എത്രയും വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി വരേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും നല്ല കുതിരപ്പുറത്ത് അന്തസ്സിരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു യഹൂദി തടഞ്ഞു നിർത്തി അദ്ദേഹം ജയ്തണ്ണ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ എണ്ണ കൊണ്ട് പുരണ്ട് ആകെ ചീറിപ്പാറി വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ ഷെയ്ഖ് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് 
നിങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ ജയിലറയാണ് ഈ ഭൂമിലോകം അതേ സമയത്ത് അവിശ്വാസിയുടെ സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെന്ത് സ്വർഗമാ എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജയില എത്ര അന്തസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തിങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളെ നബി പറഞ്ഞതിന് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്കതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അതേ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാത്ത അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന വിഷയം അംഗീകരിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് പാരത്രീക ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കൊടുക്കുന്ന കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷകളെ തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും ആ കഷ്ടപ്പാടൊരു സ്വർഗം കിട്ടിയത് പോലെയാണ് അതേ സമയത്ത് മോമിനായ മനുഷ്യന് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ സുഖം കിട്ടിയാലും അവന് പാരത്രീക ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സന്തോഷവും സുഖവും അനുഭൂതിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ജയിലറ പോലെയാണ് എന്നല്ലാതെ മോമിനാണെങ്കിൽ ജയിലാകണം എന്നതിനർത്ഥമില്ല മോമിനാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എന്നർത്ഥമില്ല അതുപോലെ സത്യവിശ്വാസി അല്ലാത്തവൻ നല്ല സുഖത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നും അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഈ ഭൂമിലോകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൊടുതി അവിടെ വിശ്വാസമുള്ളവനേത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവനേത് എന്ന വിവേചനം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അവനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അവന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന കൊടുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായിപ്പോയി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ഇനി അഥവാ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ആള് വളരെ മോശക്കാരനാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനും യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ല ഈ ഭൂമി പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകം അല്ല അതിനാൽ ഈ ലോകത്ത് പരീക്ഷയാണ് നെബുത്തലീഹി ആ പരീക്ഷ നടത്താൻ ആവശ്യമ യോഗ്യത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാഴ്ചയും കേൾവിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം ഇതുവരെ വിവരിച്ചത് ആ വിഷയമാണല്ലോ അതിനുശേഷം അള്ളാഹു പറയാണ് അവന് നമ്മൾ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വഴി വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായ വഴി ഏതാണ് അത് വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലോ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സൂറത്ത് വളരെയേറെ മഹത്വമുള്ള സൂറത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഒതുവോടുകൂടി ശുദ്ധിയോടുകൂടി ബുദ്ധിയോടുകൂടി കൈബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു നോതാൻ പറഞ്ഞു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പടച്ചറവിൻ റബ്ബിന്റെ പേരുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് റബ്ബിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നീ നടത്തണേ അല്ലാം നേരെയുള്ള മാർഗം ആ മാർഗമേതാണ് ആ മാർഗം മഹാന്മാരുടെ മാർഗമാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടികളുടെ മാർഗമല്ല നീ ദൈഷ്യം വെച്ചവരുടെ മാർഗമല്ല സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പിഴച്ചു പോയവരുടെ മാർഗമല്ല മറിച്ച് നിന്റെ അമ്പിയേക്കളും സുദീഖികളും സ്വതാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും ജീവിച്ചു വന്ന മാർഗം 
ആ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തണേ അള്ളാ അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിയായ മാർഗം നമ്മള് മനുഷ്യന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വിവരിക്കാൻ അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആ കാലത്തോടനുയോജ്യമായ ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തോടനുയോജ്യമായ അതേ സാഹചര്യത്തോട് യോജിച്ച നിയമങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളെ അയച്ചിട്ടുള്ള രാജാവായ അള്ളാഹ്യൻ രണ്ടു വിധമാണ് ഒന്ന് നന്ദിയുള്ളവനാണ് അതേ എനിക്ക് വെള്ളം തന്ന ഓക്സിജൻ നൽകിയ എല്ലാം തന്ന രാജാവ് നമ്മൾ രണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു തേല ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ധാരാളം പടച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം അതുപോലെ പടച്ചിട്ടില്ല കാരണം സ്വർണം കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല സ്വർണം മനുഷ്യന് അത്ര കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഇരുമ്പ് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഞാൻ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതെനിക്ക് ഹറാമാവുകയാണ് കാരണം എന്തേ അതേ സ്വർണം ആവശ്യമില്ല ഇരുമ്പ് ആവശ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും പട്ടും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പച്ച ഹറാമാണ് വെള്ളിയുടെ ഒരു മോതിരം മാത്രം പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുവിരലിന് ഏറ്റവും നല്ലത് വലത്തേ കയ്യിന്റെ ചെറുവിരലിന് സുന്നതാണ് അത് വെറും വെള്ളിയുടെ മോതിരമാണ് തമ്പാക്കിൻ്റെതല്ല മുക്കിൻ്റെതല്ല മറ്റൊന്നിൻ്റെതുമല്ല ഉരുക്കിയാൽ സ്വർണം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമാണ് അല്ലാത്തതും നല്ല പരിപാടിയല്ല അത് ചെറുവിരലിന് ധരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് മറ്റുള്ള വിരലുകൾക്ക് ഹറാമാണെന്നും കറാഹത്താണെന്നും രണ്ടഭിപ്രായം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വർജിക്കേണ്ടതാണ് ചെറുവിരലിനാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അകയാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളി ധരിക്കാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തേല അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പല്ല് അതാ സ്വർണം കൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ കെട്ടിവെച്ചാൽ അതിന് വിരോധം പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ നാം സ്വർണവും വെള്ളിയും പാത്രം ഉപയോഗിക്കൽ വരെ ഹറാമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് അവർക്ക് സ്വർണം ധരിക്കാം വെള്ളി ധരിക്കാം പട്ട് ധരിക്കാം അത് പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവദനീയമല്ല എന്നാൽ ഇരുമ്പ് മനുഷ്യനെപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത് താമസിക്കുന്ന വീടടക്കം ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ അതാ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുമ്പ് ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കൃഷി ഇറക്കാൻ മണ്ണ് മാന്താനും മണ്ണ് കളക്കാനും ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കൊയ്തെടുക്കാനും ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിക്കാനും തറിക്കാനും ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് ധാരാളം മനുഷ്യനാവശ്യമാണ് ആ ഇരുമ്പിന് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയില്ല സ്വർണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹു ഇരുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലയില്ല വെള്ളത്തിന് വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമായി ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ വില നൽകണം കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടണം കാരണം വെള്ളം ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ആവശ്യമാണ് വെറും കുടിക്കാനും പോരല്ലോ കഴുകാനും കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഒക്കെ വെള്ളം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ സുലഭമാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അതാ നമുക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് വായു ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അള്ളാഹു തേല വളരെ ഫ്രീ ആയി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാൻ കിണർ കുഴിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് ഗ്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല അതിന് വളരെ ഫ്രീ ആയി റബ്ബ് തന്നിരിക്കുകയാണ് 
ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവ് തന്നിട്ടുള്ള രാജാവ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉമ്മയുടെ രക്തം നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൊഴലിലൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ദഹിക്കാവുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായതുമായ ഭക്ഷണം ഉമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അപ്പപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബുൽ ആറബ് നമുക്ക് ദോഷകരമായതൊന്നും തന്നെ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഗുണകരമായതൊന്നും തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കാതെ വിട്ടിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവർ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ അവർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമല്ലേ നല്ലതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ വിവരമുള്ള മഹർഷിമാർ സ്വാമിമാർ പലരും അവർ അതാ നമ്മെ പോലെ വെള്ളമെടുത്ത് കഴുകുന്നവരുണ്ട് കഴുകരുതെന്ന് അവരുടെ മതത്തിൽ നിയമമില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മതത്തിൽ കഴുകണം എന്ന നിയമം കർക്കശമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വൃത്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം അവിടെ ഇസ്ലാമിന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പല്ലു തേക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പല്ലു തേക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് പുണ്യകർമ്മവും കൂടിയാണ് അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തേല വെറുതെ ആക്കുന്നില്ല അതിന് പ്രതിഫലം തരികയാണ് അപ്പൊ പല്ലു തേക്കുക എന്നത് എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് അത് ധാരാളം പല സമയത്തും ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും വൈദ്യന്മാർക്കും പറയാനുള്ളത് ഭക്ഷണം ചുരുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങളേതെടുത്തു നോക്കിയാലും അതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഗുണകരമാണ് ഇപ്പോൾ ചിലരെ നമുക്ക് രാവിലെ ഇങ്ങനെ റോട്ടുമ്മ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ കാണാം അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദൂരങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ വീട് നിർമ്മിച്ചവിടെ താമസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് അഞ്ചു നേരവും പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ചവിട്ടടി കൊണ്ടും ദോഷം പുറത്തു പോകുമെന്നും സൽക്കർമ്മം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് അഞ്ചു നേരം നടന്നു വരാ പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അഞ്ചു നേരവും കുറച്ചു ദൂരെ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വന്ന് അവനാ നിസ്കാരം ശരിക്ക് നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് യോഗത്തിലാണുള്ളത് ഏത് കരാട്ടയിലാണുള്ളത് ഏത് കളരിയിലാണുള്ളത് അപകടം വരാത്ത വിധത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള റുക്കൂഴം സുജൂതും എഴുന്നേൽക്കലും നൃത്തവും കുനിയലും എല്ലാ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരമല്ലേ അങ്ങനെ ഭൗതികമായി മനുഷ്യന് ഗുണം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പുറമെ അതിനെല്ലാം പാരത്രീക ലോകത്ത് വേറെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നന്മകളും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാം തന്ന രാജാവായ അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് നന്ദി കെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ്റെ ഏകത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ച അംബിയാ മുറുസലീകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത
ചെയ്തവർ ശാക്കിരീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാട് നന്ദിയുള്ളവരിൽ പെട്ടവരാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവമോമിനീങ്ങളും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഇമ്മ ശാക്കിറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വകുപ്പിൽ പെട്ടവരാണ് ഇമാം റാസി അതിവിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിയായ നന്ദിയുള്ളവരോ അള്ളാഹുവിനോട് ശരിയായ നന്ദിയുള്ളവരോ ആ ശരിയായ നന്ദിയുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ ഒരു ഉറുമ്പിന് പോലും ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായ നന്ദിയുള്ളവർ സുബാൻ അള്ളാ നമുക്കറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അനിസ്കുറലി വലിവാലിദൈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ബാപ്പ ബാപ്പയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവൻ നന്ദിയില്ലവനൻ അല്ല നന്ദിയുള്ളവനല്ല എന്നുറപ്പല്ലേ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാത്തവൻ അവൻ ഉമ്മയോട് നന്ദിയില്ലാത്തവനാണെന്നുറപ്പല്ലേ എന്നാൽ ബാപ്പ ബാപ്പയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നില്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നന്ദി കെട്ട മകൻ എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ തെറ്റ് ചെയ്ത മോനെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവനെ നന്ദി കെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ആ ബാപ്പയോട് അവന് സ്നേഹമുണ്ട് ബാപ്പയോട് അംഗീകാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാപ്പനെ ടൗണിൽ വെച്ചൊരാൾ തെറി പറഞ്ഞാൽ അവനപ്പോൾ തന്നെ ചൂടാകും അവനപ്പോൾ തന്നെ വിഷമിക്കും ബാപ്പയുടെ ഗുണമൊരാൾ പറയുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും ബാപ്പയെ ബാപ്പയായി അംഗീകരിച്ച മോനാണത് ഇതുപോലെ ഉമ്മയെ മറ്റൊരാള് ശല്യം ചെയ്യുമ്പോ അവനത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ പിശാചിന് വഴിപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തടി അവക്ക് വഴിപ്പെട്ടോ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ചെയ്തില്ലെന്ന് വരും അവൻ ഉമ്മാനോട് നന്ദി കെട്ട മകനെന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും എനിക്കെല്ലാം നൽകുന്നതെന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അതിരറ്റി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ അധികാരം അവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെ ആ ഇനത്തിലല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ അംഗീകരിച്ചവരായതിനാൽ മഹത്വം അംഗീകരിച്ചതിനാൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ നമ്മെ ശാക്കിരീങ്ങളുടെ ഇനത്തിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേ നന്ദിയുള്ളവരാണവർ എന്നാൽ പരിപൂർണമായ നന്ദിക്കത് മാത്രം പോരാ ഒരു ബാപ്പയോട് പരിപൂർണ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ബാപ്പ കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ബാപ്പ വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ നന്ദി പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഒരു ഉസ്താദിനെ ഉസ്താദിനോട് നന്ദിയുള്ളവൻ ആ ഉസ്താദിന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സർവ ചലനങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ ഉസ്താദിനോട് നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നത് അപ്പോൾ പരിപൂർണമായ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിശ്വാസമല്ല കർമ്മങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ വളരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് അപാകത വന്നാൽ ആ യജമാനായ റബ്ബിലോട് താണുകേട് പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ട് പൊറുപ്പിക്കണം അത് നന്ദിയുള്ളവന്റെ സ്വഭാവമാണ് ബാപ്പ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാപ്പാക്കണേ പൊരുത്തപ്പെടണേ എന്ന് സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞു പറയുന്ന മകൻ കരഞ്ഞു പറയുന്ന ശിഷ്യൻ അവൻ ആ ഉസ്താദിനോട് നന്ദിയുള്ളവനാണ് അബദ്ധം അവന് സംഭവിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ബാപ്പയോട് നന്ദിയുള്ള മകനാണ് അബദ്ധം വന്നു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഉദാഹരണമല്ലേ എന്നാൽ ബാപ്പയെക്കാളും ഉസ്താദിനെക്കാളും എല്ലാ അവരെക്കാളും കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബിലേക്ക് തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നന്മകൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിക്കേരിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ പിരക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടപ്പാട് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാറ്റിനും നന്ദി വേണം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ ആഫിൽ ഇൻസാനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട് സലാസുമിയത്തിൻ വസിത്തൂന സലാ 360 സന്ധികളുണ്ട് 360 ഉറുപ്പുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓരോ സന്ധികളുടെയും പേരിൽ ധർമ്മം ചെയ്ത് നന്ദി കാണിക്കണം അപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നന്ദിയെയാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സന്ധികൾക്ക് ഓരോ ധർമ്മം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരു വൃത്തികേട് കണ്ടാൽ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള പള്ളി ഇന്നത്തത് പോലെ അതാ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച പള്ളിയല്ല അതേ ഗ്രാനൈറ്റ് ഒട്ടിച്ച പള്ളിയല്ല വെറും പൂഴിയാണ് മണലാണ് മണ്ണാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ അതാ ആരെങ്കിലും തുപ്പിപ്പോയത് കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾ ആ പള്ളിയിൽ അല്പം മണ്ണിട്ട് മൂടി ആ വൃത്തികേട് കാണാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതൊരു സതക്കയാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ബാത്റൂമിൽ കയറി നോക്കുമ്പോ അത് വൃത്തിയില്ല എന്നാൽ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് അത് പാടുന്നതിന് പകരം ഇതെന്റെ യജമാനന്റെ വീടാണ് ആ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ബാത്റൂമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അള്ളാഹു ക്ഷണിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് അവര് വരുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരം അത് വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടുള്ള നന്ദി എന്ന നിലക്ക് ആ ൂമ് ഞാനൊന്ന് കഴുകിയാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബ് അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കടത്താൻ അത് കാരണമായേക്കും പള്ളി യുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ബാത്റൂമുകൾ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആര് തുനിയുന്നുണ്ടോ ആര് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവന് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി പള്ളിയിൽ എവിടെ പല്ലിക്കാട്ടമുണ്ടോ അത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു എടുത്ത് പുറത്തിടുന്നവൻ വലിയ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തവനായി പോയി പള്ളിയിൽ എവിടെ മഴ പാറ്റയുടെ അതാ അതിന്റെ ചെറകുണ്ടോ എവിടെ അത്തരം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അത് പെറുക്കി പുറത്തിടുന്നവൻ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിന് വലിയ സേവനം ചെയ്തവനായി പോയി ആകയാൽ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിനെ ബഹുമാനിച്ച് ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അതൊരു വലിയ ധർമ്മമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾ വഴി പോകുന്ന സ്ഥലം ആ വഴി പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു മുള്ള് നീ നിന്റെ കൈകൊണ്ടങ്ങെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അവിടെയുള്ള ഒരു കല്ല് നീ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ശല്യം 
ചെയ്യുന്ന ഒരു നാര് ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണമായേക്കും ആ നാരോ ചൂടിയോ കയറോ നീ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വഴിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തു നീ നീക്കം ചെയ്താൽ അതൊരു വലിയ സതത്തയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വല്ലാതെ വാശി പിടിക്കുന്ന ചിലരില്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരൻ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടു പോകാൻ അതാ ചെറിയൊരു സൗകര്യം നിന്റെ ആ പറമ്പിന്റെ മൂലയിൽ ഒരൽപ്പം ഇടിച്ചാൽ മതി മേലോളം ഇടിക്കണ്ട താഴെ ഭാഗം ഒരൽപ്പം ഇടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സൗകര്യം ചെയ്യാൻ തുനിയാത്ത വല്ലാത്ത വാശിക്കാറില്ലേ സ്വർഗം കിട്ടണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ സർവ ജനങ്ങൾക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകണം എല്ലാ സുട്ടികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാകണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരിയായ ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവന്റെ ധർമ്മം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ മറമാടുന്ന ണ്ടല്ലോ അതൊരു സദക്കയാണ് വഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ അതും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മമാണ് ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരട്ടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സദക്ക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ധർമ്മം ഒരു ദിവസം കിട്ടാൻ നീ ലുഹാ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ഉയർന്നതിന് ശേഷം ഉച്ചയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടിറക്കേത്ത് ലുഹാ നിസ്കരിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ധർമ്മത്തിനത് മതിയാകും ത്ത് രണ്ടിറക്കേത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക എട്ടിറക്കേത്ത് വരെ ആ നിസ്കാരം നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം വലിയ പുണ്യമുള്ള നിസ്കാരമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടിറക്കേത്തെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ധർമ്മം ചെയ്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാവുകയാണ് ഇതുപോലെ അവാഹുവിന് ശുക്രുള്ളവരായി നന്ദിയുള്ളവരായി തീരാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുൽ പറഞ്ഞു മൻ ഖാല വല്ലവനും ചൊല്ലിയാൽ ഹീന യുസ്ബിഹു നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ മാ അസ്ബഹ ബി മിൻ നിഅമ്മതിൻ ഔ ബി അഹദിൻ മിൻ ഖൽഖിക ഫമിൻക വഹദക ലാ ശരീക ലക ഫലക അൽഹംദ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയാൽ എന്താണ് എന്ത് ഗുണം എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്ക് എന്ത് ഗുണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഫമിങ്ക അത് നിന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വഹദക് നീ ഏകനാണ് നീ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഇല്ലേ ഇല്ല നീ ഏത് നിലക്കും ഏകനാണ് ലാ ശരീക്കല നിന്നോട് ഒരു പോയിലും തുല്യതയുള്ളവനില്ല ഒരു പോയിലും നിനക്ക് കൂറുകാരനില്ല ഫലക്കൽ ഹംദ് നിനക്ക് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും വലക്ക ശുക്ർ നിനക്ക് തന്നെയാണ് സർവ നന്ദിയും ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ മുമ്പ് സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഹബ്ദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റദിയല്ലാഹു അന്നു രചിച്ച ബിർദുൽ ലത്തീഫ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ദിക്കറുകളുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരത്തിന് ദിക്കറുകളുണ്ട് 
അതേ ദോഷം പൊറുക്കാൻ അതിൽ ദിക്കുറുണ്ട് കാവല് കിട്ടാൻ അതിൽ ദിക്കുറുണ്ട് ആ ദിക്കറുകളെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറുകൾ തന്നെയാണ് ആ വെറുതുല്ല തീഫിൽ ഈ ദിക്കറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പകലിൽ മുഴുവനും അവൻ നന്ദിയുള്ളവനായി ഇതേപോലെ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ആ രാത്രിയും അവൻ സുക്രു വീട്ടിയവനായി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയായി നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് എത്ര തന്നെ നന്ദി ചെയ്താലും മതിയാകൂല മഹാനായ അബു ഹാസിം റതി അള്ളാഹു അല്ലു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു മാ സുക്രുൽ ഐനൈ ഓ അബു ഹാസിം തങ്ങളെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ നന്ദി എന്താണ് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ നന്ദി എന്താണ് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നീ ആ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു നല്ലത് കണ്ടാൽ നീ ആ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു നല്ലത് കണ്ടാൽ നീ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തണം നീ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് സപ്തദിന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഗേറ്റാണ് അല്ല നീ കണ്ടത് വേറൊരു വേറിന്റെ പ്രചരണമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ നീ അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം കാരണം നല്ലത് കണ്ടാൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതുപോലെ നീ കാണുന്നത് ഒരു മഹാനായ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഖുർആനോദി ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സദസ് ആ സദസ്സിന്റെ പ്രചരണമാണ് അത് നീയും പ്രചരിപ്പിച്ചോ നിനക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് നീ കണ്ടത് ഒരാള് നല്ല ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നീ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചോ നിനക്കും അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൊടുതിയുടെ പ്രതിഫലവും നിന്റെ കാരണത്താൽ നിന്റെ നീ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നിനക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ എവിടെ നല്ലത് കണ്ടോ അത് നീ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കണ്ണിന്റെ നന്ദിയാണ് നീ ആ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു തിന്മ കണ്ടാൽ നീ അത് മറച്ചു വെക്കണം കണ്ണുകൊണ്ടൊരു തിന്മ കണ്ടാൽ അത് മറച്ചു വെക്കണം അതാ നിനക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരന്യ സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു നീ അത് അങ്ങാടിയിൽ പാട്ടാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ ഏതോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് നീ കണ്ടു നീ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഐബ് അവന്റെ ന്യൂനത നീ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നീ കണ്ടത് ചെറാണെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കുക എന്നത് അത് നീ നീ കാണിക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ നന്ദിയാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരിക്കുക എന്നതും കണ്ണിന്റെ നന്ദിയാണ് ഒരന്യ പെണ്ണിനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാതില് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു സെക്കൻഡും നോക്കാൻ പാടില്ല അത് കണ്ണിന്റെ നന്ദിയാണ് അള്ളാഹു തേല തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാരും ഏറ്റവും മൂന്ന് സ്വലാത്തിയുള്ളണം സല്ലാഹു അഹ്ലാഹമ്മദ് സല്ലാഹു അള്ളാഹു അല്ല 
محمد يا ربي صل عليه وسلم آدن ننني يند إن سميت بهما خيرا وعيته نين اند كاد غندر نلد كتان أد من پاڑ ما كان نوكلم காது கொண்டுரு நல்லது கேட்டாலது மனப்பாடமாக கான் நோக்கலம் அது காதிந்த நன்னியானு நீ அதே சமியம் காது கொண்டுரு மோசமாயது கேட்டால் அது நீ மூடி வேச்சேக்கலம் அது பரண்ணி நடக்கிறுது கையிந்த நன்னியந்தானு மானவர்கள் பரண்ணுமா கைகொண்டு நினைக் கணுவது நீயமல்லாத்து தொன்னும் தொட்டேக்கிறுது பிடிச்சேக்கிறுது மட்டுந்து நின்ட கையின்ட நன்னி என்தானு லா தம்ன ஹக்கல் நில்லாகி அஜ்சவதல் வபிகிமாம் நின்ட கைவசத்திலுள்ளா நீ கொடுத்து விட்டேன்ட ஹக்கு நீ கொடுத்து விட்டேன்ட கடப்பாடு அது கொடுத்து விட்டு என்னது கையின்டே நன்னியானு சுகுர்த்துகளே கையில் அல்லாகு தயல தன்னா ஆ தன்னா பாத்தியதா ஆ பாத்தியத நிருவைக்கடம் வராள கையில் அல்லாகு தயல சம்பத்துதன்னு ஆ சம்பத்தினு கொடுக்கேண்டது கொடுத்திரிக்கடம் அதே ஜகாத்து கொடுக்கேண்டது ஜகாத்து கொடுக்கடம் பிசினச்சுகார் ஜகாத்து கொடுக்கடம் அது போலே அல்லாகு கைவசத்தில் தன்ன காலகட்டம் சகாபிகளில் வலிய பிரமுகனானு அப்துல்லாக இப்பினு அப்பா சரதிய அல்லாகு என்குமா வலியுரு பணக்காரன் தேகம் மரிச்சு வை ஆ வலிய பணக்காரன் மர்ணப்பட்டு வை இப்பினு அப்பா சரதிய அல்லாகு என்குவின்ட ஜீவித காலமான சகாபிகள்ட காலமான மரிச்ச மனிஷினே கொண்டு போய் மரமாடான் அப்பா இப்பின் அம்பாச ரதிய அல்லாக என்ன வினோடு அவரு வந்துட்டு பரஞ்சு அதா கபரு உழிச்சு நோக்கும் போ அதில்லு வலிய பாம்புண்டு தங்களை எந்து வேளம் மானவர்கள் பரஞ்சு வேறு ஒரு கபரு உழிச்சோலு அகனே வேறு ஒரு கபரு உழிச்சு அவட நோக்கும் போல் அவடையும் ஆ பாம்பு தன்னே Bini Abbas Suradi Allah Hanna Vilood Vandu Baradu Varotta Qabarum Kudikkum Pohla Adil Pambi Illa Adil Illa Valiya Pambi Mahana Varugil Kudubbakkaar Oudu Jodhi Chu Adiham Jeeitha Tettan Daan Adiyat Illa Avasthayan Daan A Samiyat Varu Baradu Avaru Zakaat Kudukkaar Illa Zakaat Kudukkaar Illa மானவர்களும் மான் மாரிகள் குன்ன காது அது நமுக்கில் எப்பியமலாத்ததினால் நமுக்கத்தரங் காரிங்களு ஜலப்ப காணாங்களியுவில்லாக மான் மார்க்கு அனுப்பவங்கள் இங்கன வந்து உண்டிரிக்கும் அது வருட சொந்தம் ஜீவிதத்தில் தெட்டிவன்னால் ஆ தெட்டின்ட சிற்சகல் பாரத்ரிக லோகத்தேக மாட்டிவக்காதே இவ்விட வெச்சு தென்ன கொடுத்து ஒன்று அவர்க்கு ஜலப்போலு சிற்சலிபிக்கும் அவரு தோபதையான இரிக்கும் ஆகரத்திலேக்கு வாட்டி வக்காதே இவ்விட வெச்சு கொடுக்குன்னது உண்டாகும் இது போல மகான் மாரி ஜீவிக்குன்ன காலத்து மட்டுள்ளவர்க்கு பாடமாகான் அத்தரத்திருள் தாராளன் சம்பவங்கள் மகான் மாருட திருஷ்டியில் பெட்டேக்கும் நம்மலு காணாததின்ன காரணம் நம்மல அதிரும் கொள்ளாத் வராயி போய் என்னதாடு மகானாயனிபி சல்லலோக் வேலியும் சல்லும் தங்கள்டகூட பட்சனங்களிக்கும் போல் இபிரு மச்சுது ரதி அல்லோகன்னு பரந்தில்லே பட்சனங்களிக்குன்ன பலைட்டின்ட தச்பிக் குன்னா நச்மாவு தச்பிக் தவாம் 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തസ്ബീഹ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കാലത്ത് അതേ അത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ ബറക്കത്താണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് റതിയുള്ളോഹനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരുള്ള കാലത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവന്റെ കബറിൽ പാമ്പിനെ കാണുന്നു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവര് പാടം മനസ്സിലാക്കി അവര് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരായി നന്നാകാനാള് ചില മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ അതാ അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നത് കാണും അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ് അവര് നന്നാകാൻ അള്ളാഹു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ചളി തെറിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അതേ സമയത്ത് ലുങ്കി തുണിയിൽ ചളി തെറിച്ചാൽ അപ്പപ്പോൾ കഴുകുന്നില്ല അത് നരകമാകുന്ന പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചലക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മഹാന്മാര ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തറ്റതാ സംഭവിക്കുമ്പോ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് തിരുത്താൻ അള്ളാഹു തല അവസരം നൽകുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാതിനും കൈക്കുമൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് നന്ദി ഓരോന്നായി മഹാനായ അബുഹാസിമ്രതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതേ ഫമാശുക്രുൽ രിജിലി കാലിന്റെ നന്ദി എന്താണ് കാലിന്റെ നന്ദി എന്താണ് അപ്പോൾ മഹാനവുകൾ പറയുകയാണ് അതേ നല്ല കാര്യത്തിലേക്ക് നല്ലവര് നടന്നു പോയി ചെയ്യുന്നത് നീ കാണുമ്പോ നീയും നടന്നു പോകലാണ് അതേ സമയത്ത് മോശമായ കാര്യത്തിലേക്ക് വല്ലവരും നടന്നു പോയതായി നിനക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നിന്റെ കാല് നീ അതിനുപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് വയറ്റിന്റെ നന്ദി എന്താണ് തങ്ങളെ നീ വയറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കലാണ് അതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് നീ ഇൽമ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇൽമ് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ് മാസുക്രുൽ ഫർജി മനുഷ്യന്റെ ഗുഹ്യാവയവങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളുടെ ശുക്കർ എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ല അല സുവാജിഹിം ഔമാ മലക്കത്ത് ഐമാനുഹും ഫൈനഹും വൈറു മലൂമീൻ ഫമനിബ്തഗാവറാദാലിക ഫൗലായിക ഹുമുൽ ആദൂൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിലക്കും ലൈംഗികാസ്വാദനം നടത്താതിരിക്കലാള് ഒരിക്കലും ഒരു നിലക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിലക്കും ലൈംഗികമായി നീ സുഖിക്കാതിരിക്കലാണ് അങ്ങനെ നീ സുഖിച്ചാലോ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഉടമകൾ കടിമകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗത്തിലാണോ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കടുത്ത തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് അതിരി വിട്ട് കടന്നവരാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ ആലിമിനൊരു സംഭവം നടന്നു ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അബു അമ്രു റതി അള്ളാഹു എന്നു എല്ലൊരു എഴുന്നേറ്റ ഒരു തസ്വീരുള്ള സുബഹാനി വിഹന്തിഹി സുബഹാനീം വിഹന്തിഹി അസ്തോഫിറുസ്വീ ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ ത്രാസിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന ത്രാസിൽ അത് വലിയ തൂക്കം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ എൽമിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന് ചൊല്ലിയ സലാത്ത് എൽമിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന് ചൊല്ലിയ തസ്വീഹ് ഇരും എൽമിന്റെ സദസ്സിലിരുന്ന് നമ്മളെ കണ്ണിൽ നുറ്റി വീണ ഒരുറ്റു വെള്ളം അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് നരകത്തിൽ കാവലായിരിക്കും കേട്ടോ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് 
ക്ലാസുകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മം ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ നന്ദിയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗമാണ് നന്ദിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭയാനകമായ നരകമാണ് നന്ദിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സലസില ചങ്ങലകൾ കാലുകൾ പിടിച്ച് കഴുത്തിലേക്ക് കൂച്ചിക്കെട്ടാനുള്ള ചങ്ങലകൾ നരകത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൾ കഴുത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാനുള്ള വിലങ്ങുകളും നമ്മൾ അതാ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയും നന്ദിയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ നന്ദിയുള്ളവരെ വേറെ നന്ദിയില്ലാത്തവരെ വേറെ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നരകത്തിൽ സാധുക്കളായ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കണം അതിന് റബ്ബ് സുബാനഹൂവത്താലയോട് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിന് അതാ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഏത് നന്മ ചെയ്താലും അതൊക്കെ പല കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഹാനായ അബു അമ്രുഅലോഹുൽ ഖുർആാനിന്റെ അറിവിൽ വലിയ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നൊരു കുട്ടി സുബാനല്ലാ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷേ കാഴ്ചക്ക് ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഈ ആൺകുട്ടി അതാ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് അബു അമൃതിന്റെ മനസ്സിൽ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അതാ ഒരാഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയെ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്തൊന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതേ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ അബു അമൃതിന്നു കരുതി കരുതി കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മറന്നു പോയി വലിയ ഇമാമാണ് ആലിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കൗമാര പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ചുംബിക്കാൻ മനസ്സിൽ തോന്നി അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മറന്നുപോയി ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ചുംബിക്കൽ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറവും അതിനപ്പുറവും ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറന്നില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നരകമാകുന്ന പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചലക്കാൻ വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതപ്പോൾ കഴി വൃത്തിയാക്കുന്ന വെള്ളത്തുണിയല്ല അതാണ് കാരണം കേട്ടോ അബു അമ്രഹ്മി അലൈഹി എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ അല്ലാ മനസ്സിൽ തീയാണ് ആകെ ബേജാറാവുകയാണ് എനിയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ അതിനൊരു മഹാനെ സമീപിച്ച് എന്നെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു മഹാനെ സമീപിച്ച് പറയാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ഉമ്മുസലമ 
മടിയിൽ വെച്ച് വളർന്ന കൂടെ വളർന്ന ആ ഉമ്മയുടെ മുല കുടിച്ച ആ സ്ഥാനം ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു എന്നിവരുണ്ട് വലിയ ഭക്തിയുള്ള മഹാനാണ് ഏത് സൂഫിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും പരമ്പര നോക്കിയാൽ ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ കാണാം മഹാനവറുകളെ സമീപത്ത് ചെന്നു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇവിടുന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഒന്ന് ചെയ്യണേ ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലോ എന്നിനും വല്ലാത്ത ദുഃഖം ഈ ഒരു പണ്ഡിതന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലോഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ ആണടോ നീ ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോയിക്കോളൂ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഹജ്ജ് ചെയ്തോളൂ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ മിനയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുകൾ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോയാൽ ജംറ എറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് വലിയ മിനാരത്തോടുകൂടി കാണുന്ന വലിയ പള്ളിയില്ലേ ആ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് ആ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിലേക്ക് നീ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോ അവിടെ നിനക്ക് പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ ഒരു വലിയ ശൈഖ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം നീ ആ ശൈഖിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറി ചെല്ലരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാദത്തും ദിക്കറും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമീപത്ത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടണം അദ്ദേഹം ദ്വാക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന മഹാനാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അബു അമ്രു റതിയല്ലാഹു താല മക്കയിലേക്ക് പോയി ഹജ്ജ് കർമ്മമൊക്കെ നിർവഹിച്ചു മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിലേക്ക് വരികയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഷെയ്ഖിനെ കാണാൻ വന്നു ഷെയ്ഖ് പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിൽ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുറെ ആളുകളുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഷെയ്ഖിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് അടുത്തു ചെല്ലാമെന്ന നിലക്ക് കാത്തിരുന്നു അപ്പോഴതാ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച നല്ല ഹൈബത്തുള്ള ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരാള് അന്നിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു ഷെയ്ഖും ഷെയ്ഖിന്റെ സമീപത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എല്ലാവരും കൂടി ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു സലാം ചൊല്ലി അതാ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം വരെ അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം അതാ ഇപ്പോൾ വന്ന വ്യക്തി ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരത്തിന് ഈ മെഹ്റാബിലിരിക്കുന്ന ശൈഖടക്കം എല്ലാവരും നിസ്കാരത്തിൽ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ശൈഖ് മാത്രം മെഹ്റാബിലിരിക്കുകയാണ് മെല്ലെ അബു അമ്രഹമത്തുല്ലാഹി അലി അടുത്ത് എന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാ 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 ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണല്ലോ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അങ്ങേറ്റ തൗബയോടു കൂടിയാണ് ഭൂമ്രു റതിയല്ലാഹു എന്ന് ഉള്ളത് യാ ഷെയ്ഖ് ഓ ഷെയ്ഖ് അബറുകളെ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യണേ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഷെയ്ഖിനും വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി ആ ഷെയ്ഖ് മേൽപ്പോട്ടേക്കൊന്ന് കണ്ണുയർത്തി താഴോട്ടേക്കൊന്ന് കണ്ണ് താഴ്ത്തി സുബാനല്ലാ അബു അമൃതിയല്ലോഹു എന്നുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഖുർആൻ നിറഞ്ഞു പോയി ആ മഹാൻ കണ്ണൊന്ന് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തി മനസ്സിലൊരു കണ്ണ് താഴ്ത്തുമ്പോഴേക്ക് അതാ ഖുർആൻ വീണ്ടും മുഴുവനും മനപ്പാടം വന്നു പോയി നിലനെ കോടുപ്പാനും നിലനെ കാളവാനും നായന്നവർക്കാനു വാദം കോടുത്തോവറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീകളിൽ 
അങ്ങനെ ചിലരുണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന വ്യാജന്മാർ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് ആരും തന്നെ മുസീബത്ത് വലിച്ചിടരുത് ഇൻഷാല്ലാ അത്തരത്തിൽ മുസീബത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനം ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോയ സംഭവം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നാളെ പറയും ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല മഹാനായ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ ദുരായോടുകൂടി അതാ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അമ്രാഹു അല്ലു മഹാനവർകളെ മുന്നിൽ മണ്ണിലങ്ങ് വീണു സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങ് വീണു ആ ഷെയ്ഖിന്റെ കാലൊന്ന് പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അബു അമ്രോഹിൽ പറഞ്ഞു അൽ ഹസനുൽ ബസരി അങ് ഇറാഖിലുള്ള ബസറയിലുള്ള ഹസനുൽ ബസരി റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ശൈഖ് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫലഹനിൽ ഹസൻ ഹസനുൽ ബസരി എന്നെ കുറവാക്കിയല്ലോ ഹസനുൽ ബസരി എന്നെ കുറവാക്കിയല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കുറവാക്കും എന്തേ അതേ അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാര് പലരും എന്നെ ആരും അറിയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ ആരും അറിയണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്തന്മാരല്ല ചൂഷണ ചെയ്തന്മാരല്ല അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടും അള്ളാഹുവിൻ ലയിച്ചും ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ അവർക്ക് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകണമെന്ന ചിന്ത അവർക്കില്ല അതാ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഹസൻ എന്നെ വഷളാക്കിയല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെയും അതാ വഷളാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും പ്രചരിപ്പിക്കും അതേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നർ റജുരല്ലതി ഇന്നർ റജുരല്ലതി ജായിലൈന ഓ അബു അമ്രേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ ഇമാമത്തിൽ കാൻ ഒരാൾ വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അയാളെ ബഹുമാനിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ അയാളെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചില്ലേ കാനഹുവൽ ഹസൻ അതാണ് ഹസനുൽ ബസരി കേട്ടോ ബസറയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് യജിയു ഇലൈന കുല്ലയോമിൻ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം വരും ഞങ്ങൾക്ക് ലുഹുറു നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ അസറു നിസ്കാരത്തിന് ബസറയിലെത്തും അങ്ങനെ ദിനേന വരുന്ന മഹാനാണ് ഹസനുൽ ബസരി മോനെ മങ്കാന ലഹു ഇമാമുൻ മിസുലുൽ ഹസൻ ഹസനുൽ ബസരിയെ പോലെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഹാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാൾ ആവശ്യമുണ്ടോ വേറെ ഒരാളോട് ദ്വാക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാർക്ക് വല്ലാപകടവും സംഭവിച്ചാൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റുകൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അവരെ അറിയിക്കാനുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ എത്ര നന്ദി കെട്ടവരായി ജീവിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണൂല അതിന്റെ കാര്യം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം കേട്ടോ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വെച്ച് നൽകാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണോ എന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അമലുകളിൽ പലതും മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അമലാണ് ഇമാം കുർത്തുബി തതിക്കിറത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു കാര്യം ഇമാം സാവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിന്റെ തഫ്സീറിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ നീണ്ട ഹദീസ് കാണാം അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അതേ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ സമറ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വന്നു ഞങ്ങളിലേ ഞങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം കണ്ടു അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഊഹ് പിടിക്കാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് 
അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മ അപ്പോൾ മലക്കിനെ തിരിച്ചേക്കുകയാണ് അതേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടും അതാ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പവറാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അപ്പോൾ മലക്കുൽ മൂത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അതാബുൽ ഖബറ് ഖബറിന്റെ അതാബ് ഇങ്ങ് വന്ന് വീഴുകയാണ് അപ്പോഴതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മം രംഗത്ത് വരുന്നു അതെന്താണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉതുവോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഉതു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഉതു ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്താൽ അത് ഖബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉതു ഇങ്ങ് വരികയാണ് ഖബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് വറായി തുറജുലൻ ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ അതാ ഷെയ്ഫാൻ വന്ന് പൊതിയുകയാണ് ഷെയ്ഫാൻ വശത്താക്കി അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴതാഹുവിന് അദ്ദേഹം ദിക്രു ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് ോട്ട് വരികയാണ് ആ ശൈത്താൻ വന്ന് പൊതിയുമ്പോ സർവ ശൈത്താന്മാരിൽ നിന്ന് വിക്രദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പൊതിയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം വരുന്നു നിസ്കാരം വന്ന് അതാബിന്റെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു വേറൊരാളന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ദാഹിച്ചിട്ട് അതേ നനവുള്ള സ്ഥലം നക്കുന്ന മാതിരി നാവിങ്ങനെ നീട്ടുകയാണ് കുല്ലമാവറതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയാണ് അതേ മലക്കുകൾ വന്ന് ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമ്പ് എന്ന സൽക്കർമ്മം വരികയാണ് നോമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിപ്പിച്ച് ദാഹം തീർക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് സർവ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം വറായി തുറജുലൻ വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു പിന്നുമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ നിന്ന് അതേ വട്ടം വട്ടമായി വട്ടം കൂടി അമ്പിയാക്കൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് അമ്പിയാക്കളുടെ വട്ടത്തിലേക്ക് വൃത്തത്തിലേക്ക് ആ മജിലിസിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് എത്ര തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെങ്കിലും ജനാപത്ത് കുളിക്കുക എന്ന സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കുളി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അമ്പിയാക്കളുടെ സദസ്സിൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തുന്നു ജനാപത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി കുളിക്കുന്നത് ഹൈദുണ്ടായാൽ കൃത്യമായി കുളിക്കുന്നത് അത് വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് ഉമ്മമാരെ ജനാപത്തുണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ കുളിച്ചാൽ അതാണ് പുണ്യം ഹൈദ് നിന്നാൽ ഉടനെ കുളിച്ചാൽ അതാണ് പുണ്യം അതല്ലേ നാൽപ്പത് വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായാരേ നാൽപ്പത് വട്ടം ഓരോരാ കുളിച്ചോവർ മഹാനായ മഹീദീൻ ശ്രീഹൃദയോഹു ജനാപത്തുണ്ടായ ഉടനെ കുളിക്കുക എന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കടുത്ത തണുപ്പിൽ ഐസുംഘട്ട പോലുള്ള 
ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് കുളിച്ച് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനാപത്തുണ്ടായപ്പോ വീണ്ടും കുളിച്ചു റബ്ബിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നെബുത്തലി പരീക്ഷണമാണ് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യവും ഉറക്കിൽ സ്കലനമുണ്ടായപ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ കുളിച്ചു ആ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു ജനാപത്തിന് വേണ്ടി കുളിച്ച കുളിയാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ ഹൽക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട വേറൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂരിരുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേക്കിലും ഇരുട്ടാണ് വലത് ഭാഗത്തും ഇരുട്ടാണ് ഇടത്തും ഇരുട്ടാണ് മേലെയും ഇരുട്ടാണ് താഴെയും ഇരുട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ിൽ തപ്പുമ്പോൾ അവന്റെ ഹജ്ജും അമ്രയും അതാ വരുന്നു അവനെ ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രകാശത്തിൽ ഹജ്ജും അമ്രയും എത്തിക്കുന്നു അതും കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം മൂമിനീങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തോട് മിണ്ടുന്നില്ല ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പോഴതാഹിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാട് ഇങ്ങോട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാള് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി മിണ്ടുന്നവനാണ് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറയാതിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയുന്നവനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നവനാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരെ ചേർക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുകയെന്ന കർമ്മം അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വന്നു ആ കുടുംബ ബന്ധം വന്ന് പറയുന്ന മോമിനീങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ വിണ്ടാതിരിക്കരുത് അദ്ദേഹം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സർവ മോമിനീങ്ങളോടും അന്ന് മോമിനീങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു കൈകൊടുക്കുന്നു വേറെ ഒരാള് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെ അതേ കഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകം ആ നരകത്തിന്റെ ആളിക്കത്തലിലുള്ള കരിയും പൊരിയും അതിന്റെ ഓളവുമൊക്കെ ഇങ്ങ് വരികയാണ് മുഖത്തെ അദ്ദേഹം അതിനെ മുഖം കൊണ്ട് തന്നെ തടുക്കണം അപ്പോഴതാഹു അവന്റെ ധർമ്മം വരുന്നു മുഖത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറയിടുന്നു തലയുടെ മേലെ തണരിടുന്നു വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു സബാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോഴതാ അദ്ദേഹം നല്ലത് കൽപ്പിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കുന്ന ആളാണ് ആ സൽക്കർമ്മം വന്ന് മലക്കുകളെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വേറെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് മുട്ടിന്റെ മേലെ കുത്തിയും ഞെരങ്ങിയും നടക്കുകയാണ് പടച്ചറബിന്റെ ിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽ സ്വഭാവം വരുന്നു കൈപിടിച്ച് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നു വേറെ ഒരാളതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് വന്ന് വീഴുകയാണ് പടച്ച റബ്ബേഹുവിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഭയം വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഏട് വന്ന് ഇടം കയ്യിൽ വീഴുമ്പോ അത് എടുത്തു വലം കയ്യിൽ ീക്കുന്നു വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുലാസിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കിയപ്പോൾ അത് കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു സൽക്കർമ്മം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ അതാ ഒരാള് നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നു 
ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ് റബ്ബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാഹു അക്ബർ എന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോ സംസാരം നിർത്തി അച്ചടക്കത്തോടെ അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദരവ് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ആദരവ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വ്യക്തി നരകത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അവിടെ അതാ അദ്ദേഹം പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണുനീര് വരുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് വേറെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം പാലത്തിന്റെ മേലെ നരകത്തിന്റെ മേലെയുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മേലെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വീഴുമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിചാരമേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വിചാരമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ആ വിചാരം വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു വേറെ ഒരാൾ അതാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവർ അവർ തന്നെ ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മേലെ ഞെരങ്ങുന്നു വീഴാൻ പോകുന്നു അപ്പോഴതാ അദ്ദേഹം എന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവനാണ് ആ സലാത്ത് വന്ന് സിറാത്ത് പാലത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ വീഴാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സലാത്ത് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു വേറെ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സമീപത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചു പോയി നോ അഡ്മിഷൻ പ്രവേശനമില്ല നോ എൻട്രിയാണ് അപ്പോഴതാത്ത് കലിമ വരുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഷഹാദത്ത് കലിമ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കരുത് ഒരു ദുഷ്കർമ്മത്തിൽ ചാടി നന്ദികേട് കാണിക്കരുത് നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് ചങ്ങലകളും വിലങ്ങുകളും ഒക്കെയുള്ള കത്തിക്കപ്പെടുന്ന തീ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയേ പുണ്യവാളന്മാരായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാലും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരുടെ മഹത്വങ്ങളും അവരുടെ സവിശേഷതകളും ആണ് നാളെ മുതൽക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും സദസ്സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബിൻ وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا رعاج سيدا يا رحمان نغل سعادك قلان عرف الله تبران عمل الله تبران نيون دقل معطر ملل بران ഞങ്ങളെ സാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ രാത്രിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ജാബത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവരുടെ മനസ്സിലോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സ്വതക്കകളും ചെയ്തവരുടെ മനസ്സിലോ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ബഹ്റിനിൽ വിളിച്ചറഫീക്കും 
അതുപോലെ സൗദിയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഖത്തറിൽ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിച്ചവരും അതുപോലെ നേരിൽ വന്ന് പറഞ്ഞവരും ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരും മുമ്പ് പറഞ്ഞവരും ആരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ആരുടെ കുട്ടികൾക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ഉമ്മബാപ്പക്കോ ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ രോഗത്തിൽ വലക്കരുതേ അള്ളാബേ തലക്ക് തകര തലയിൽ ബ്രെയിലിന് തകരാറുണ്ടെന്നും അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വഴകളുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ബേജാറോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നീയല്ലാതെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവനില്ല ഏത് രോഗം ഏത് അവയവത്തിനുണ്ടോ ശരീരത്തിനുണ്ടോ മനസ്സിനുണ്ടോ ചർമ്മത്തിനുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാം ഞങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടെങ്കിലും നിനക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തൽ എളുപ്പമല്ലേ അള്ളാഹുമൈന്നേറ്റവും വലിയ രോഗം ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ പിടികൂടുന്ന രോഗമാണ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയോ അഹംഭാവത്തിൻ്റെയോ അസൂയയുടെയോ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ വൈരോഗ്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ശഹുവത്തുകളുടെയോ ഏത് രോഗം ഞങ്ങളാരിൽ ആരുടെ കൽപ്പിലുണ്ടോ നീ നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പറിച്ചെറിയണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ലോകമാന്യത്തിൻ്റെയോ കിബിറിൻ്റെയോ ചിന്ത തന്ന് ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ